എന്റെ പേര് മധു എന്നാണ് വീട് കാലടിയിലാണ് കാലടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് വലിയ മഹാന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അദ്വൈതത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ആദിശങ്കരൻ ഒന്ന് രണ്ട് മധുഭാസ്കരൻ ടു ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ കാലടിയിലാണ് ജനിച്ചത് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി പരിശീലന മേഖലയിലുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ വിശ്വാസമാണ് കാരണം ആ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും പ്രവചിക്കാം ഉദാഹരണം ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തു ഈ മൈക്കിന് ചില കുഴപ്പമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യൂ ഇങ്ങനെ എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രവചിച്ചാൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒറ്റ സാധനമേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ അത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് മനുഷ്യന്മാരാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റും നിനക്ക് ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ നീ ഒന്ന് നന്നാവില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും തെറ്റും കാരണം അപാരമായ സാധ്യതയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയി കുട്ടിയെ ടീച്ചർ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു അമ്മച്ച് കത്ത് ചുരുട്ടി കുട്ടി കളഞ്ഞപ്പോൾ നീ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ മിഷിക്കൻ സ്റ്റേറ്റിലെ സകല പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കുട്ടി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞായി മാറിയപ്പോൾ തോമസ് സാൽവ എഡിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ടീച്ചർക്ക് തെറ്റി തന്റെ മക്കളിൽ പഠിക്കാൻ മോശമായതുകൊണ്ട് അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വിഡ്ഡി 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 എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അച്ഛനെ തെറ്റി പിന്നീട് അയാൾ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയപ്പോ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ അപ്പന് തെറ്റി പഠിക്കാൻ മോശമായതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ മോശമായതുകൊണ്ട് നാട് വിട്ടുപോയി ഏമൽ ജോലി കിട്ടി ജോലി രാജി വെച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നാല് ആളുകളെയും നാല് മെഷീൻ വെച്ച് ഗുജറാത്തിന്റെ കുഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോ അധ്യാപകനായ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പൊട്ടനായി പോയല്ലേ എന്റെ പുള്ളാന്ന് പക്ഷെ ആ അച്ഛന് തെറ്റി പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യ കണ്ടത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായി മാറിയപ്പോ ധീരൂപായി അംബാനിയുടെ അപ്പനും തെറ്റി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റും കാരണം ഒട്ടുക്കത്തെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ സാധനമൊന്നും അല്ല ഞാനും ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ സാധനമൊന്നും അല്ല അപാര സാധ്യതയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പക്ഷെ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ഏതാന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഭീകര പ്രവർത്തനമാണോ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി പട്ടിണിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും അല്ല ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ഈ അപാരമായ സാധ്യതയെ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്താതെ മരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ പാപം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി മാറുക അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും എപ്പോഴും പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ദൈവവിശ്വാസി ആകുമെന്ന് വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ദൈവം തന്ന ഈ അപാരമായ സാധ്യതകളെ നിങ്ങൾ എന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അന്ന് ലോകം നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി കാണാൻ കഴിയുമോ ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവി കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വളരാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സെന്റൻസ് പിന്നീട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ലൈഫ് ഇസ് എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജീവിതം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങലാണ് ജീവിതം കിട്ടുന്ന സാധനം വാങ്ങലല്ല ജീവിതം ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷങ്ങളും കിട്ടുന്ന സാധനം വാങ്ങുന്നവരാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങലല്ല ഒരു ട്രെയിൻ ആയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ മുന്നൂറ് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നു ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് പേര് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പേടി എന്ത് പേടി സ്റ്റേജില സ്റ്റേജ് വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ത് പേടി പേടി എന്ത് പേടി എന്ത് പേടി വേഗം പറയൂ അല്ല ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വരണ്ട അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്
ശരിയാണെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിന് വലിയ മഹത്തരമായ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ പരിഭവമുള്ള ആളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതി എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന കേരളം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന കേരളം എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും നമുക്ക് ദാരുണമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ജനതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത ജനത എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക മൃഗങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ലാത്ത മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരുമ്പോൾ പേടിയാണ് നമുക്ക് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വരും മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും പേടിയാണ് റിസൾട്ട് വരരുത് എന്ന് ഒരു പരീക്ഷ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ളതാണോ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ബോധം വേണ്ട ഒരു മുയൽ ഓടി പിന്നീട് ഒരു പുലി ഓടിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുലി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഓടിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുലി മൂന്നാമത് ഓടിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുലി നാലാമത് ഓടിക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുലി അഞ്ചാമത് ഓടിക്കും എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുലി ആറാമത് ഓടിക്കും ഇന്ന് വരെ ഒരു പുലിയും ഫാനിൽ കയറി കയറ്റി തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടില്ല മലയാളി മരിക്കും മലയാളി മരിക്കും ആത്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജീവിതം ജീവിതം പൊരുതാനുള്ളതല്ലേ ജീവിതം പൊരുതാനുള്ളതല്ലേ ജീവിതം ഒരു പൊരുതാനുള്ളത് ലോകത്തെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ നമ്മളിൽ മൂന്ന് വയസ്സിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച പെൺകുട്ടിനെ അമ്മ കയ്യിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ എന്റെ മകൾ പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്നുപോയി അവളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് പറയാണ് ഈ കുട്ടി ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട കുട്ടി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നടക്കണം കോല് വെട്ടി താ എന്ന് അമ്മ പറയാണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത നീ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അമ്മയോട് കോല് വെട്ടി താ നടക്കട്ടെ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കോല് വെട്ടി കൊടുക്കുന്ന അമ്മ കുത്തി കുത്തി താഴെ വീണ് എണീച്ചു പോകുന്ന കുട്ടി പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സായ അപ്പൊ അമ്മയോട് പറയുന്ന എനിക്കൊന്ന് ഓടണം എന്നെ കോട്ടക്കളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്ത് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെ ഓടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അമ്മയോട് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്ത് എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിനെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ കയ്യിനും കാലിനും സ്വാധീനമുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഓടുമ്പോൾ നീ പരാജയപ്പെടും നാണം കേട് സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയോട് അമ്മയെ കാണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാത്തിരിക്കി ശരീരം മാത്രമേ തളർന്നിട്ടുള്ളൂ മനസ് തളർന്നിട്ടില്ല എന്റെ വിജയം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഓടാൻ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി വക്കുന്ന ചുവടുകളെല്ലാം വീണ് വീണ് എണീറ്റു പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് രണ്ടായിരം കൊണികളുടെ കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞ് പരാജയത്തെ ചൊവയെന്ന് വീണെടുക്കുന്ന പെൺകൊച്ചിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് മാറിനോട് ചേർത്ത് കിടത്തിക്കൊണ്ട് ആ അമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്ത് മകളെ ഈ നാണം കേട് സഹിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ് വലത് കൈയെടുത്ത് അമ്മയുടെ കണ്ണീർ ഒപ്പിക്കൊണ്ട് ഈ മകൾ പറയുന്നു അമ്മേ ഒരിക്കൽ കാത്തിരിക്കണം ഈ ലോകം മുഴുവനും കാത്തിരിക്കും എന്റെ ഓട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഓട്ടക്കാരിയാകുമെന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ വിടുവാക്കുകൾ ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒളിമ്പിക് ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്ററിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ മേടിച്ച പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ട പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലെ കരുത്ത വർഗക്കാരിയായ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് മക്കൾ ഇരുപതാമത്തെ മകളായി ജനിച്ചു പോയി മൂന്ന് വയസ്സിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് വിൽമാർ ഡുൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് കാരണം ഒട്ടുക്കത്ത ചങ്കൂറ്റം അതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളിനി ആത്മഹത്യയില്ല ജീവിതം പൊരുതാനുള്ളതാണ് ജീവിതം ഇങ്ങനെ നേടി നേടി നേടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് തോറ്റു മരിക്കാനുള്ള ജീവിതമല്ല എന്നതാണ് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ആത്മഹത്യ എന്റെ വീട്ടിൽ പോലും പോകരുത് പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ജീവിതം അങ്ങനെ പോകേണ്ടവരാണ് ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് കൈയും